Hi guys, so por fin volví con otro videito para ustedes Hoy voy a hacer un glitter cut crease eh, Y el primer paso que deben de hacer es comenzar con los ojos Y estoy utilizando el, la paleta de concealer de Maybelline Se llama Maybelline Master Camo Y utilicé la paletita que, que dice 100, número 100, Light Clear Y entonces utilizo el concealer para hacer como mi primer eh, para sellar ese concealer utilizo la sombra que está en el Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance Palette Se llama Tempera y es un color como que beige Así que un color que pues, va a ser como base para que los colores se vean más pigmentados Utilizo el Morphe Brush que se llama E17 Que es como que bien denso pero es finito para que entonces este, se vaya a blend bien el color en el crease Entonces, ahora para poder utilizar un color más oscurito Que primero siempre empiezo como un transition color Y después entonces ahora utilizo el red ochre en la brochita de Morphe Que se llama M433, M433 este, Y ese lo uso para blend los colores que se va a hacer como my main color en el crease El otro paso que deben de hacer es blend el color O sea, blend los dos colores together Y que tampoco se vea como los harsh lines Como ven algunos youtubers siempre están diciendo Ok, blend, blend, blend Pues sí, es el secreto para el cut crease Que no se vea muy fuerte ahí en el crease Así que se vea más dispersado el color y no se preocupen porque aunque se esté en el lid el color, o sea, está en el párpado Que ahí es donde se supone que vaya el brillo No importa porque después vamos a clean it up, que lo van a ver ahora Utilizo el mismo concealer que usé para, como primer Y entonces ahí voy a limpiar el área del párpado Para que entonces esa parte, eh, la estrella, sea el brillo Que le voy a decir ahora cuál es pero ahí mismo utilicé un concealer brush, ese lleva conmigo un montón de tiempo, es de Sephora Dura un montón Y ahí cojo toda la forma natural que tengo de mi párpado Y luego como que limpio también en la esquina Como les dije, es importante tener un makeup remover. Utilizo el de Garnier eh, Micellar Water, que es el nuevo, que es para piel sensitiva eh, y para piel oily. Yo no tengo piel oily, tengo piel combinación, pero me ha servido súper bien para matificar eh, el skin en la cara. Y también pues, utilizo siempre para clean up los looks y todo, es lo mejor para todo. Ok, el otro paso importante, porque si voy a utilizar glitter suelto, necesitas some kind of, como que pega. Y eh, lo que utilizo es una pega de pestañas falsas. Puedes comprar cualquiera en Walgreens, y, o que a veces vienen los paquetitos de eh, los eyelashes. Y pues, ya, yeah, eso lo uso como para base para el brillo suelto. Eh, la marca de este brillo suelto se llama M Princess eh, Me llegó en un Ipsy Bag Yo creo que fue el de, el de diciembre, si no me equivoco Y es como un brillito dorado, súper lindo Así que lo importante para mantener ese brillo que no se te riegue En el área de abajo de los ojos Pues es el Lash Glue eh, Es inminente, es vital for this look Y con el mismo concealer brush para buena, una buena aplicación, pues recomiendo un cualquier concealer brush, 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 brush. Para un poco más de sparkle, utilizo el glitter liner de Urban Decay que se llama Glam Rock. I spread como que todo el glitter alrededor del lid del párpado y también defino el cut crease. O sea, como que hago como un glitter line ahí mismo entre el eyeshadow y entre el glitter para un efecto más eh, definido. Thank you. 
Ahora, I proceed to the face. Utilizo el concealer de Maybelline. Lo utilizo como base también. No estoy usando foundation ahora mismo porque eh, pienso que mi piel está sensitiva. So, creo que prefiero utilizar el concealer y no utilizar tanto producto en mi cara daily. Like, this is what I do daily. Y utilizo el Beauty Blender para blend it all out. Y no estoy usando como que... Demasiado el concealer, estoy tratando de ser más light en, cuando aplico base, así que... O concealer más bien en this point Para sellar todo, pues estoy baking con el polvo de Airspun Es trans, translúcido, translúcido, eh, translucent <risa> Y pues ese mismo polvo que I used to bake, pues lo utilizo para el resto de la cara para sellar también para el bronzing y el contour estoy utilizando un sample de un bronzer que se llama What's Up Beaches de Elizabeth Mott y también me llegó un Ipsy Bag. De verdad que Ipsy salva tu vida. Si tú no tienes productos nuevos para try, siempre Ipsy va a tener como que estos samples que puedes como que try en makeup y conocer nuevos makeup brands y eso es lo bueno de, de la compañía de Ipsy. Para blush estoy utilizando eh, la paleta de Sephora eh, y dentro de esa paleta de blush de Sephora eh, que se llama Blushing For You estoy usando Soft Pink. Para highlight estoy usando el My Ever Favorite Anastasia Beverly Hills Glow Kit y estoy combinando los primeros dos colores para el Highlighting for the Gods. <risa> Ahora... Para terminar los ojos voy a usar otra vez el color Burnt Orange y ponerlo debajo del Lower Lash Line. O sea que voy a, con esa misma brocha Amazing que amo de Morphe E17, eh, ya me ayuda a difuminar ese color en el Lash Line. Ahora para el, el Slayish de la vida pues voy a utilizar el Eyeliner de Kat Von D que es Trooper. Ese es como que my go-to. No he tratado ningún otro eyeliner. Si ustedes quieren que intente eh, utilizar otro liner, me dejan saber qué, qué, qué brand debo de intentar. Y como se cortó ahí el footage de la cámara, no entiendo qué pasó. Me puse más cara, me puse como que dos, dos el de Too Faced y el de Maybelline nuevo. Y para lipstick, como ven, el de Huda Beauty. Eh, se llama Spice Girl y es uno de my favorites, es mi primer Huda Beauty así que quiero intentar más Todos los productos van a estar abajo, así que este es el finished look Espero que les haya gustado el video, don't forget to subscribe